ഇഷ്ട പോലെ കാശ് സമ്പാദിക്കാം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ആപ്പിൾ പറിക്കാൻ പോയിക്കൂടെ എന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും കാനഡ കൊള്ളില്ല ഇനി കാനഡയിലേക്ക് പോകല്ലേ അവിടെ പോയാൽ പി ആർ കിട്ടൂല ജോലി കിട്ടൂല പി ആർ ഇപ്പോഴും കാനഡയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആപ്പിൾ പിക്കിങ് മാസം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ശമ്പളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാനഡയിലേക്ക് വരല്ലേ എന്ന് ജീവിതത്തിൽ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കാനഡയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് എന്റെ ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ നീ കാനഡയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിപ്പെട്ടാൽ മതി ഇങ്ങനെ അവിടെ പി ആർ ഒക്കെ കിട്ടി കൊടുത്തു അതിനെ പറ്റി അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് പി ആർ കിട്ടാതെ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ നാട്ടിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റിസർച്ച് നടത്താതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി ആർ സ്കോർ എന്താണെന്നുള്ള അറിയാത്ത ഒരാൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കാനഡയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതേ അവസ്ഥയായിരിക്കും അപ്പൊ അവര് പറയും കാനഡ കൊള്ളത്തില്ല അതിന് അങ്ങോട്ട് ആരും പോകല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റിസർച്ച് നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കോഴ്സ് എടുക്കുക പി ആർ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് കിട്ടാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നാട്ടിനെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡയിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയത്തില്ല കാനഡ നല്ലൊരു രാജ്യമാണ് ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇപ്പൊ മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാനഡ കൊള്ളില്ല ഇനി കാനഡയിലേക്ക് പോകല്ലേ അവിടെ പോയാൽ പി ആർ കിട്ടൂല ജോലി കിട്ടൂല ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഒത്തിരിയും വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ന്യൂസ് ചാനലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഒന്നുകിൽ കാനഡയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരോ ആണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആരും പറയുന്നില്ല കാനഡ കൊള്ളത്തില്ല അങ്ങോട്ട് പോയാലും ആരും പറയുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ കാനഡയിലുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളത് അവരാണ് കൂടുതൽ പേര് കാനഡയിലേക്ക് വരല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെയും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാനഡയിലേക്ക് വരല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കാനഡയിലേക്ക് വരാവൂ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിലും കാനഡയിലേക്ക് പോകല്ലേ അവിടെ പ്രശ്നമാണ് അത് പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ മാത്രമാണ് കാനഡയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരും കാനഡയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആരെയും ക്ഷണിക്കുന്നില്ല ആരെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒത്തിരിയും ആൾക്കാർ കാനഡയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരരുതെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ കാനഡയിൽ വരണം പക്ഷേ കുറെ പേര് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ആപ്പിൾ പിക്കിങ് അതായത് ആപ്പിൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പി ആർ കിട്ടും ആപ്പിൾ വരയ്ക്കാൻ കാനഡയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ പ്രഭുക്കളാവാം ഇഷ്ടംപോലെ കാഴ്ച സമ്പാദിക്കാം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ആപ്പിൾ വരയ്ക്കാൻ പോയിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പി ആർ കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒത്തിരിയും പേര് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏജൻസികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഈ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെറ്റർ വരെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഒറിജിനൽ ആണോ ഫേക്ക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവോ എന്തു ആപ്പിൾ പിക്കിങ് മാസം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ശമ്പളം ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട് സ്പെയ്ഡ് സിക്ക് ലീവ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അടങ്ങിയ ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെറ്റർ ആണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ ശമ്പളം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നോർമലി ഇവിടെ ബേസിക് പേ ഉള്ള ഒരാൾക്കൂടെ അത്രയും കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫേക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ കാനഡയിൽ ആപ്പിൾ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ പി ആർ അടിച്ചതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ പ്രൂക്കൾ ആയിട്ടുള്ള ആളെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ താഴെ നിന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ആപ്പിൾ വരയ്ക്കാൻ പോയി കുറച്ച് പൈസ സമ്പാദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ റിസർച്ച് നടത്തി നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം മാസ്റ്റേഴ്സ് 
അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് പോയിന്റ് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ സി ആർ എസ് സ്കോർ സ്വന്തമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഏജൻസിയിൽ സഹായമില്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സി ആർ എസ് സ്കോർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ നല്ല ലെങ്തി പ്രോസസ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വൺസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാനഡയിൽ വന്നാൽ പി ആർ കിട്ടുമോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഏജൻസിക്ക് കൊണ്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ സി ആർ സ്കോർ ഇപ്പോൾ കുറവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കാനഡ ലാസ്റ്റ് വിളിച്ച് കാനഡയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലാസ് വിളിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതിന് മേലുള്ള സ്കോർ ആണ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അടുത്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ സ്കോർ എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ കാനഡയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ആർ കിട്ടും അല്ല ഒരു നാനൂറ്റി അമ്പത് ആ റേഞ്ച് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാനഡയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ലോ വേജ് എൽ എം ഐറ്റ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു എൽ എം ഐ ഒക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്പത് കോടി കിട്ടും അതുപോലെ ഐ എൽ സിന് സ്കോർ കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സി ആർ സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഒത്തിരിയും പേർക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും സി ആർ സ്കോർ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നോട് പോലും ഏജൻസിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നോട് പോലും ഏജൻസിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ജസ്റ്റ് കാനഡയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെന്നാൽ മതി പി ആർ ഒക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് നടന്നോളൂ എന്നാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല സി ആർ എസ് സ്കോറൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് നല്ല കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇരുപത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റി വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോലി ആയിക്കൊണ്ട് അതൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് നാട്ടിൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഉള്ളവർ പോലും ഇപ്പൊ കാനഡയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ കാനഡയിലേക്ക് വരാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവരോട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ചേട്ടൻ ഇന്ന് കാനഡയിലേക്ക് വരണ്ട ഇവിടെ പ്രശ്നമാണ് അതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയൂല നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ റിസർച്ച് നടത്തുക നിങ്ങൾ സി ആർ സ്കോർ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറിന് മേളിലൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്കോർ ആണെങ്കിൽ ഐ എൽ സൊക്കെ നല്ലപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ സ്പൗസും അത്യാവശ്യം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരാളാണെങ്കിൽ സി ആർ സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ അതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഇപ്പം പണ്ടത്തെ കൂട്ടല്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പത്തെ പോലെ അല്ലേ ഇപ്പൊ കാനഡ എന്ന് പറയുന്നത് കാനഡയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് തിരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വലിയൊരു അവധമായി ഇപ്പൊ കാനഡ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ നിങ്ങൾ ഈ സി ആർ എസ് സ്കോർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പല ഏജൻസികളും ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ഏജൻസികളും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇത്രയും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒരു രൂപ പോലും ചെലവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും കാനഡയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതിനുവേണ്ടി അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ സഹായമാവുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്ന വരെ സ്റ്റേ ടു ബൈ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് സി ആർ എസ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അന്നേരം വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയ കാനഡ
നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് യുവർ സ്പൌസ് ഓർ എ കോമൺ ലോ പാർട്ട്ണർ എ സിറ്റിസൺ ഓർ എ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് ഓഫ് കാനഡ അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്പൌസ് കാനഡയിൽ പി ആർ ഉള്ള ആളോ അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിലെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഉള്ള ആളോ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഞാൻ നോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളുടെ സ്പൗസ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ നല്ല രീതിയിൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ കേസിൽ അങ്ങനല്ല നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ യുവർ സ്പൗസ് ഓർ എ കോമൺ ലോ പാർട്ണർ കം വിത്ത് യു ടു കാനഡ ഇത് കുറെ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നമ്മളിവിടെ എസ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സ്കോർ കുറയും ഇവൻ മാരിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കോർ കുറയും ഇവിടെ ഇവൻ മാരിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കോർ കുറയാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോ കൊടുക്കുക നോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ സ്പൗസിനെയും കൂടെ കാനഡയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് പി ആർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പൗസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വൺസ് മെയിൻ ആപ്ലിക്കൻ്റ് ആരാണോ ആ ആൾക്ക് പി ആർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പൗസിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡിലേ ആവുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് പക്ഷെ സ്കോർ കുറയാതിരിക്കും നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ ആൻസർ എസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കുറയും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സ്കോർ കൂട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വൈഫിൻ്റെ ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ സ്പൗസിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി അങ്ങനല്ല ഞാൻ സിംഗിൾ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ സ്കോർ കുറയ്ക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അർത്ഥം ഞാൻ സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞത് കുളവാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൈഫ് അക്കൗമ്പനി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള രീതി തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് എസ് കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു നമുക്ക് എത്ര പ്രായം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ കിട്ടും ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് വെച്ച് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ ആൾക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ഇത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എയിനഡേ കനേഡിയൻ ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ഓർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ ഹാഡ് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്രെഡൻഷ്യൽ അസസ്മെന്റ് അതായത് ബസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇയർ ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ആൾ കാനഡയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നാട്ടിലെ ഡിഗ്രിയും കാനഡ ഡിഗ്രിയും തമ്മിൽ ഒരു തത്വല്യമല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബസ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേളിൽ തായി പട്ടിണി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡയിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രിയിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നാട്ടിലൊരു ഡിഗ്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കാനഡയിലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയാണ് ത്രീ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രീ ഓർ മോർ ഇയർ പ്രോഗ്രാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നോർമൽ ബി കോം അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആകെ ബസ്സിൽ എഴുതി കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ എന്ത് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രിയാണ് കാനഡയിൽ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ നാട്ടിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാനഡ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു വൺ ഇയർ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോർമൽ കോഴ്സ് ചെയ്തു മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല അല്ലാത്ത നോർമൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടു ഓർ മോർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലും ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ട് കാനഡയിൽ ഒരു ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ല നിങ്ങൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത്
ഇവിടെ നോ ആണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നോ കൊടുത്തു നോക്കാം നോ കൊടുത്താൽ കണ്ടില്ലേ ബേസ് ഓൺ യുവർ ആൻസർ യു ഡു നോട്ട് അപ്പിയർ ടു ബി എലിജിബിൾ ഫോർ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി അറ്റ് ദിസ് ടൈം എസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഐ എൽ സി എഴുതിയിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രഞ്ചോ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ ഡെസ് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് അവർ ചോദിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ഡിഡ് യു ടേക്ക് ഫോർ ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ കുറെ ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് സെൽഫിപ്പ് ഉണ്ട് ഐ എൽസ് ഉണ്ട് പി ടി കോർ ഉണ്ട് ടെഫ് ഉണ്ട് ടി സി എഫ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ ഐ എൽസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഐ എൽസ് കൊടുത്തു ദെൻ നമുക്ക് ഐ എൽസിന് നാല് എക്സാം ഉണ്ട് അറിയാമല്ലോ സ്പീക്കിംഗ് ലിസണിങ് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് എല്ലാത്തിനും നാല് എക്സാം ഉണ്ട് ഫ്രഞ്ചിനും നാലെണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഫ്രഞ്ചിനെ പറ്റി വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ സ്പീക്കിങ്ങിന് എത്ര കിട്ടി ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്പീക്കിങ്ങിന് ഒരു സെവൻ കിട്ടി എന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ സെവൻ കൊടുത്തു ലിസണിങ്ങിന് ഒരു എയ്റ്റ് ആണ് റീഡിങ്ങിന് ഒരു സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അത് രണ്ട് സെയിം സ്കോർ ആണ് അപ്പൊ സെവൻ കൊടുത്തു റൈറ്റിങ്ങിന് ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇച്ചിരി പാട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തു ദെൻ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഡു യു ഹാവ് അനദർ ലാംഗ്വേജ് റിസൾട്ട് അതായത് ഐ എൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റൻ അത് ഫ്രഞ്ചിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ടെഫും ടി സി എഫും മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ വൺസ് നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം ഇംഗ്ലീഷിന് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഇപ്പം ഐ എൽസ് എഴുതി സെൽഫിപ്പ് എഴുതി എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് വരത്തില്ല ഐ എൽസും ഏതെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രഞ്ചിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് സ്കോർ കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊരു സ്കോർ കൂട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് നിങ്ങൾ ആൾറെഡി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എക്സാം എഴുതിയ ആളാണെങ്കിൽ വീണ്ടും സ്കോർ കൂട്ടണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഫ്രഞ്ചും കൂടെ പഠിച്ച് അതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ നല്ല രീതിയിൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഐ എൽസ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഫ്രഞ്ചിന്റെ എക്സാം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ദെൻ അടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതും ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കില്ഡ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ കാനഡ ഡു യു ഹാവ് അതായത് കാനഡയിൽ ലാസ്റ്റ് പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നത് നോട്ട് ഇൻ കാനഡ ദ നാഷണൽ ഓക്കുപേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എൻ ഒ സി കോഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ടിയർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ കാറ്റഗറി പെടുന്ന ജോലി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നോർമൽ ജോലി ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചെയ്തേക്കുന്ന ജോലിയുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും നിങ്ങൾ ഇതേ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ ഒ സി കോഡ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഫൈൻ യു എൻ ഒ സി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോലി ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ടിയർ സീറോയിൽ വരുന്ന ജോലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്കിൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ജോലിയാണെങ്കിൽ അത് ടിയർ ടൂവിൽ വരുന്ന ജോലികളാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ടൈറ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫൈൻ യു എൻ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോകും അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആവും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ജോലി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വൺ ഇയർ ആയിട്ട് കാനഡയിൽ ലാസ്റ്റ് പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാനഡയിൽ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഞാനത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഹൗ മെനി ടോട്ടൽ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ സ്കില്ഡ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡു യു ഹാവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചോദിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാനഡയ്ക്ക് പുറത്ത് ഇവൻ ഇപ്പം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും കൺട്രീസിലായിരിക്കും അതായത് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ ഏതെങ്കിലും ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇന്ത്യയിൽ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് കാനഡ ഒഴികെ കാനഡയ്ക്ക് പുറത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ടിയർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ ടിയർ ഫോർ പറ്റ
അപ്പം വെറുതെ പൈസ ഒന്നും കൊണ്ട് കൊടുക്കരുത് പിന്നെ തരുന്ന എൽ എം ഐ എ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ഫുൾ ടൈം ആണോ ഈ പറഞ്ഞ ടിയർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ കാറ്റഗറി പെടുന്ന ജോലി ആണോ എൽ എം ഐ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അമ്പത് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേളിലുള്ള പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൽ എം ഐ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല പി ആറിന് വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പോയിന്റ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് നോയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്നുമില്ല അവിടെ നോ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു യു ഹാവ് എ നോമിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം എ പ്രൊവിൻസ് ഓർ എ ടെറിട്ടറി അതായത് പി എൻ ബി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒണ്ടാരിയ പി എൻ ബി ഉണ്ട് ബി സി പി എൻ ബി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറുന്നൂറ് പോയിന്റ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ പി ആർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് അതിനും കുറേ ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഒണ്ടാരിയ ആണെങ്കിൽ പല സ്കിൽ ട്രേഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ കുറെ പി എൻ ബി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറിയാണെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പി എൻ ബി വഴി എലിജിബിൾ ആവുകയും ഒണ്ടാരിയ നിങ്ങൾക്ക് അറുന്നൂറ് പോയിന്റ് തരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നോർമൽ സി ആർ എസ് സ്കോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ അറുന്നൂറ് പോയിന്റ് കൂടെ ആഡായിട്ട് ആയിരത്തിന് മേളിലേക്ക് നമ്മുടെ പോയിന്റ് പോകും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എല്ലാ ഏത് ഡ്രോ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പി എൻ ബി ഡ്രോ ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആവും അല്ലെങ്കിൽ കാനഡൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് അറുന്നൂറ് വിളിച്ചാൽ പോയി നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആവും ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പി എൻ ബി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നോ കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു യു ഓർ യുവർ സ്പൌസ് ഓർ കോമഡിലോ പാർട്ട്ണർ അതായത് നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ സ്പൗസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോമഡിലോ പാർട്ട്ണറിൻ്റെയോ ഈഫ് ദേ വിൽ കം വിത്ത് യു ടു കാനഡ അപ്പോൾ മേളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കാനഡയിൽ നമ്മുടെ സ്പൗസ് അക്കൗമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അത് എസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നോ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ അവിടെ വരത്തില്ല അപ്പോൾ എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബ്രദർ ഓർ സിസ്റ്റർ ലിവിംഗ് ഇൻ കാനഡ ഹു ഈസ് എ സിറ്റിസൺ ഓർ എ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ സിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ സിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ ബ്രദർ കാനഡയിൽ പി ആർ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടും അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ വൈഫിൻ്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ സിസ്റ്ററോ ബ്രദറോ ആരെങ്കിലും കാനഡയിൽ പി ആർ ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ പോയിന്റ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവരെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് നോക്കുക പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മേളിലായിരിക്കണം റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ പാർട്ട്ണർ ബൈ ബ്ലഡ് ആയിരിക്കണം തസിനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഡയറക്റ്റ് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും മക്കളായിരിക്കണം ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ആയിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് ബ്രദർ ഓർ സിസ്റ്റർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു യു ബൈ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്ഷൻ അതിനൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടും പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദർ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്ററൊക്കെ പറ്റും നമുക്കത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാനഡയിൽ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദർ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്ററൊക്കെ വളരെയധികം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നോ കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ വിച്ച് യുവർ സ്പൗസ് ഓർ കോമൺ ലോ പാർട്ട് ഹാസ് അപ്പോൾ മേളിലത്തെ ഞാൻ സ്പൗസ് അക്കൗമ്പനി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് ആ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വൈഫിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം വൈഫ് ഒന്നെങ്കിൽ കാനഡയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം ഇല്ല നാട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസ് പറയാമെന്നില്ല എൻ്റെ വൈഫ് ഒരു ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കില്ലിഡ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ കാനഡ ഡെസ് യുവർ സ്പൗസ് ഓർ കോമൺ ലോ പാർട്ടർ ഹാവ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കേസിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പൗസിന് കാനഡയിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ അതും ടിയർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ കാറ്റഗറി പെടുന്ന ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെ
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ സീറോ വന്നത് പിന്നെ അഡീഷണൽ പോയിന്റ് എൽ എം ഐ ഒന്നും ഇല്ല ക്യാനഡയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മാസ്റ്ററാണ് പഠിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് പോയിന്റ് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്രഹെൻസീവ് റാങ്ക് സിസ്റ്റം ഫോർമുല ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റിയേഴ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ടോട്ടൽ അഞ്ഞൂറ്റിയേഴ് പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഐ എൽസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഐ എൽസിന് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കിങ്ങിന് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ റീഡിങ്ങിന് ഓക്കെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഐ എൽസിന് ഒരു ഒരു സ്കോർ മാത്രം ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സ്പീക്കിങ്ങിന് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ സ്കോർ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് കണ്ടോ സ്കോർ കൂടിയതുണ്ടോ നേരത്തെ അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി പത്തായി പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നത് റൈറ്റിങ്ങിനാണ് നിങ്ങൾ റൈറ്റിങ്ങിന് ഒരു സെവൻ കൊടുത്തു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി സെവൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴായി കണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ വൈഫിൻ്റെയും ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ സ്പൗസിൻ്റെയും കൂടെ ഐ എൽസ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ കിട്ടുകയും പിന്നെ എൽ എം ഐ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്പത് പോയിന്റ് കൂടെ കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സി ആർ സ്കോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യു